প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিদা হোসেন দর্শক আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে গাইনোকোলজিতে বা স্ত্রী রোগ বিদ্যায় ভূমিকা কি ল্যাপারোস্কোপির এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজ জানব আমাদের আজকের অতিথি কাছ থেকে তবে তার আগে আমরা জানি যে আমাদের অতিথি হিসেবে আজকে রয়েছে আমাদের সাথে অধ্যাপক ডাক্তার তৌহিদা আহসান উনিশশো সালের আগস্ট মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম এস ও এফ সিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ম্যাডাম অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম ল্যাপ্রোস্কোপি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি যেটি আমরা সবাই জানি এবং কম বেশি এটা সম্পর্কে জানি বা ব্যবহার করতে হয়েছে অনেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু স্ত্রী রোগ বিদ্যায় বা গাইনোকোলজিতে গাইনের মধ্যে আসলে এই ল্যাপ্রোস্কোপির কি কি ভূমিকা রয়েছে শুরুতে আমি একটু জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ ল্যাপ্রোস্কোপি কিন্তু গাইনোকোলজিস্টরাই প্রথম শুরু করেছিলেন তারপরে এটা সার্জনদের হাতে যায় তো এখন আবার গাইনোকোলজিস্টরা এটা খুবই ব্যবহার করছেন যেহেতু এটার আবিষ্কারই হয়েছে পেশেন্টের ভালোর জন্য কমপ্লিকেশন ওপেন সার্জারি পেট কেটে সার্জারির যে কমপ্লিকেশনগুলি সেগুলি যাতে কমানো যায় সে সমস্ত চিন্তা করেই কিন্তু গবেষণা করে এই পদ্ধতিটা বের হয়েছে এবং দিন দিন এটার উন্নতি হচ্ছে তো আমি বলবো যে গাইনিকোলজিতে এটার তো মানে অসীম একটা ইয়ে আছে ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তা সত্যি এটা মানে এসেন্সিয়াল একটা আচ্ছা আমি যদি একটু জানতে চাই স্পেসিফিক্যালি যে সাধারণত কোন কোন ক্ষেত্রে আপনারা এই ল্যাপ্রোস্কোপি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন বা ব্যবহার করার প্রয়োজন বলে মনে করেন এটা তো ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি আছে রোগ নির্ণয়ের জন্য আর অপারেটিভ ল্যাপারোস্কোপি আচ্ছা মানে দুই ধরনের ব্যবহারই করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এবং আবার চিকিৎসা বা অপারেশনের ক্ষেত্রেও আচ্ছা তাহলে আমরা শুরুতে আগে একটু ডায়াগনস্টিক যে ল্যাপারোস্কোপিটা সেটি সম্পর্কে একটু জানতে চাইবো যে এটির মধ্যে আসলে কোন কোন রোগের ডায়াগনোসিস বা রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ল্যাপারোস্কোপিটা ইউজ করা হয় স্ত্রী রোগবিদ্যায় ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি খুব বেশি ইউজ হয় আসলে বন্ধাত্বর কারণ নির্ণয়ে কারণ যে সমস্ত টেস্ট আমরা করি অনেক টেস্ট করি অনেক ধরেন সোনোগ্রাফি অনেক হেল্প করে তো এমআরআই সিটি স্ক্যান খুব একটা আমরা ইউজ করি না বরঞ্চ আমরা ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি করে অনেক ভালো বুঝতে পারি এটা তো সেই মানে কি বলবো মানে বিশাল করে দেখা বিশ গুণ বড় করে ভিতরে সব ডাইরেক্ট দেখা দেখছি যেমন তার টিউব ব্লক আছে কিনা টিউবের কোন যেমন জরায়ুর যে দুই পাশে দুইটা ডিম্ব নালি হ্যাঁ সেটা ব্লক তো একটা বড় কারণ ইনফার্টিলিটির মানে বন্ধাতের ক্ষেত্রে ওই টিউবগুলো যখন ব্লক থাকে তখন একটা বড় কারণ হিসেবে এটা চিহ্নিত করা হয় ওই সময়টাতে ব্যবহার করেন হ্যাঁ তারপর আরো অনেক কারণ এন্ডোমেট্রিওসিস একটা কারণ অ্যাডিশন থাকে অনেক সময় একটার সঙ্গে একটা জড়ায় লেগে থাকে সেগুলো আছে কি না তারপরে ধরেন তার ওভারিটা কেমন এগুলি আমরা দেখতে পারি ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে এবং এটা তো ওগুলো ডায়াগনস্টিক এছাড়া ধরেন অনেক দিন থেকে তার ক্রনিক একটা অনেক দিন থেকে পেইন তল পেটে ব্যথা কিছুতেই ভালো হচ্ছে না সেটার জন্য আমরা অনেক সময় ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি করি আচ্ছা আচ্ছা কি মানে কীভাবে এটি করে থাকেন আপনার ডায়াগনোসিসটা এটা তো টেন এম এম তারপরে এক সেন্টিমিটার ছোট একটা পোর্ট করা হয় টেলিস্কোপটা ঢোকানোর জন্য এবং এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে অনেক পাওয়ারফুল একটা লাইট দিয়ে ভিতরে দেখা হয় এবং বললাম যে বিশ গুণ বড় করে আমরা একদম সব জায়গা দেখতে পারি শুধু শুধু যে গাইনির পার্টটাই দেখতে পারি তা না মানে পুরো পেটের ভিতরে কি আছে গল বাডার দেখতে পারবো ডায়াফ্রামের নিচে সব খানে মনে করেন যে একটা চোখ ভিতরে ঢুকে গেছে আচ্ছা হ্যাঁ একদম অনেক সময় আমরা জরায়ুর পিছনে কিন্তু দেখতে পাই না ভালোভাবে হ্যাঁ তো এই 
এই জিনিসটা একদম কাছে নিয়ে ভালো করে দেখা যায় আমরা কিন্তু হিস্টেরোস্কোপি সম্পর্কে জেনেছি এর আগেও যে হিস্টেরোস্কোপিটাও একই অবস্থা এবং একই ভাবে আপনারা করছেন সেটি আর এটির সাথে কি কোনো পার্থক্য নাকি একই সাথে আপনারা এটা হচ্ছে কি ওটা তো জরায়ুর মুখ দিয়ে জরায়ুর ক্যাভিটিতে গেলাম শুধু জরায়ুর ক্যাভিটিটা এবং ফিলিপিয়ান এটা হলো বাহির থেকে জরায়ুর এক্সটারনাল বাহিরের থেকে মানে টিউবেরও বাহিরের সব দেখতে পাচ্ছি ওভারি দেখতে পাচ্ছি মানে ডিম্বাশয় দেখতে পাচ্ছি আশেপাশের জিনিসের সঙ্গে তার রিলেশনশিপ কেমন ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা এবং আরেকটা ধরেন ঘরের বাইরে থেকে তার এক্সটারনাল ফিচার এগুলি ভালো করে বোঝা যে সেটি ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে খুব সুন্দর এবং নিখুত ভাবে আপনারা করতে পারছেন আমরা অপারেটিভ প্রসিজিউরটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ল্যাপারোস্কোপিটাই চিকিৎসার একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করছেন আপনারা স্ত্রী রোগের বিভিন্ন সমস্যায় কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে সত্যি কথা বলতে কি গাইনি তো মানে about 100% percent you bolbo approximately 100% percent kc kintu laparoscopically kora jay kora hoy unnato bishye amader deshe hoyto ekhono oto ta mane amra kharocher bishoy ta bodhoy amra ektu bhabi ei jonno kintu ekta boro ekta karon je amra laparoscopy dike jacchi na shobai ashole laparoscopy kharoch ultimately hisab korle kintu abar komi mone hoy karon subidha subidha ta jodi amra tulona kori ta chinta kori karon ekhane to apnar hospital e khub kom thakte hoy ekta joroy phelar operation করলে আগে দিন ভর্তি হয়ে সাধারণত পরের দিনই চলে যেতে পারে যেটা যদি ল্যাপারোস্কোপি তারা হয় পেট না কেটে কারণ পেট কাটলে তো তার পেইন বেশি থাকবে তার এত বড় একটা জায়গা ঠিকমতো হিলিং হলো কিনা আগেই ছাড়লে কমপ্লিকেশন ছাড়া হয় না পাঁচ সাত দিন তো রাখা হয় এই কাউন্সেলিংটা কিন্তু তাহলে খুব জরুরি আমি বলবো খুবই জরুরি যে একজন রোগীকে যদি এভাবে কাউন্সেলিং দেয়া যায় যে আসলে সুবিধা যা পাচ্ছি তার তুলনায় খরচ আসলে আলটিমেটলি তুলনামূলকভাবে কম অপারেশনে পড়েও তো তাকে রেস্ট নিতে হচ্ছে খুবই কম আর হারনিয়া তো বলতে গেলে হয় না একটা যদি হারনিয়া হয়ে যায় সেটা যে কি ভোগান্তি আবার অপারেশন করো হ্যাঁ তো যার জন্য কমপ্লিকেশন গুলো বা জটিলতা গুলো হওয়ার চান্স একেবারেই কম খুবই কম স্কিলড পারসন ট্রেনিংটা ভালো হলে দেখা যায় যে কমপ্লিকেশন বলতে গেলে খুবই কম এবং ওই যে বললাম যে এখন সব প্রায় সব অপারেশনই ল্যাপারোস্কোপিক্যালি করা যায় কিন্তু আমরা বলবো যে প্রসূতি যেটা মানে যে বাচ্চা হওয়া এটা তো ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে সম্ভব না সিজারিয়ান সেকশন না কিন্তু গাইনিকোলজিক্যাল যেগুলো অপারেশন সবই কিন্তু আসলে সম্ভব আচ্ছা আচ্ছা তো আপনারা যখন একজন রোগীকে সিলেক্ট করেন বা پیشنটকে সিলেক্ট করেন যে তাকে ল্যাপারোস্কোপি দেয়া হবে সেই ক্ষেত্রে কি কোনো কিছু আপনাদের মাথায় কাজ করে বা پیشنটকে সিলেকশনের ক্ষেত্রে কি তার ওই রোগটি ছাড়া আর কোনো কোনো বিষয় কি আপনারা দেখেন কিনা যে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না এটা তো ধরেন অজ্ঞান যে করতে হয় কেমন ফুল অ্যানেসথেসিয়া তো সেটার জন্য কিছু টেস্ট কিছু চেকআপ সেটা অ্যানেসথেটিস্টের আন্ডারেই চেকআপটা হয় উনি ফিটনেস দিলে আমরা করি এটা আর মানে আজকাল দেখা যায় যে অ্যানেসথেটিক কোনো কন্ট্রাইডিকেশন নাই বলতে গেলে হ্যাঁ কিছু রিস্ক থাকে কিছু রিস্ক নিয়ে হার্টের রোগ এটা তো সব অপারেশন নিয়ে আমরা হ্যাঁ সেটা মানে অ্যানেসথেসিয়াও আজকাল এতই বেশি উন্নত হয়েছে যে সাধারণত কোনোটাই মানে ফিটনেস ছাড়া হয় না সবই ফিট হয় আলটিমেটলি এবং সব এক্সট্রা প্রিকশন নিয়ে সব সব রোগীদের ক্ষেত্রে আপনারা এই ল্যাপারোস্কোপি ব্যবহার করতে পারেন জি জি আচ্ছা তো পরবর্তীতে কি কোনো যখন অপারেশনের পরে বা অপারেটিভ প্রসিজিউরের পরে কি আপনাদের কোনো পরামর্শ থাকে কিনা রোগীদের ক্ষেত্রে এজ ইউজুয়াল পরামর্শ মানে ধরেন ওপেন সার্জারি করলে যতটুকু রেস্ট নিতে হয় এখানে অতটুকু রেস্ট না নিলেও চলে পেইন কিলার কম লাগে অ্যান্টিবায়োটিক কম লাগে কারণ ওপেন করা হয় নাই তো পেশেন্টদের আমি একটু এই সুযোগে একটা কথা বলবো অনেক পেশেন্ট মনে করেন একটা ইয়ে থাকে যে এতটুকু ছিদ্র দিয়ে ফাইভ এম এম ছিদ্র দিয়ে ওনারা কি দেখবেন কি অপারেশন করবেন বার করবেন যেহেতু আমাদের যারা রোগী আছেন তাদের কিন্তু অনেক প্রশ্ন অনেক কৌতূহলী তারা তো তারা তখন এই প্রশ্নগুলো করেন বোধ হয় আপনাদের তো এই সুযোগে আমি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি যে মানে ছিদ্র ছোট কিন্তু ভিতরে একটা গ্যাস দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে জিনিসটাকে ডিস্টেন্ট করে অনেক জায়গা করা হয় এবং ওই বিশ গুণ বড় করে দেখা হয় বলে সব খানে দেখা এবং ভালো লাইট থাকে পরিষ্কারভাবে নিখুঁত দেখা হয় সেটি চলে আসে এবং সেটা দেখা হয় কিন্তু বড় একটা স্ক্রিনে হ্যাঁ হ্যাঁ এইভাবে ডাইরেক্ট না বড় একটা স্ক্রিনে দেখে 
অপারেশন করা হয় তো যার জন্য মানে দেখার তো কোনো সমস্যাই নাই আর বরং তো ভালো দেখা যায় হ্যাঁ আর একটা হলো যে ওনাদের মেইন কোশ্চেন থাকে এত বড় টিউমার জরায়ু বার করবেন কিভাবে থেকে তো যাবে থেকে যেতে পারে এরকম একটা ধারণা থাকে তো আসলে যারা এটা আবিষ্কার করেছেন তাদের মাথায় তো এই চিন্তা ছিল যে টিস্যু রিট্রিভাল মানে টিস্যু যেটা আমি সেপারেট করলাম আমি যেটা রিমুভ করব সেটা বার করব কিভাবে তো এটার জন্য অনেক টেকনোলজি আছে তো একটা ই আমি বলি যে ন্যাচারাল যে একটা প্যাসেজ আছে মহিলাদের যে ডেলিভারি হয় হ্যাঁ নরমাল ডেলিভারি হতে একটা বেবি চলে আসে তো ওই প্যাসেজটাকে ইউজ করা হয় বড় বড় ইউটারিন ফাইব্রয়েড এবং ওটা তো মানে যে টিউমারটা সেটা তো আমি যদি পিস করেও আনি ক্ষতি নাই এটা তো আর বেবি না সেটা অবশ্যই সেই যিনি সার্জন আছেন তার দক্ষতার উপরে অবশ্যই অনেকটা নির্ভর করেন এবং ওইটুকু বিশ্বাস অবশ্যই আমাদের যারা চিকিৎসক আছেন তাদের উপর আমাদের রোগীদের রাখতে হবে আশা করি বার করার জন্য আরো টেকনোলজি আছে কেমন যেমন একটা বড় টিউমার মর্সিলেটর দিয়ে হ্যাঁ পিস পিস করে নিয়ে আসা যায় এইগুলির জন্য সবচেয়ে বড় কথা আসলে বিশ্বমানের একটি চিকিৎসা পদ্ধতি বা ডায়াগনস্টিক একটি পদ্ধতি যেটি আমাদের দেশে খুব সহজেই আমাদের যারা সার্জন আছেন বা আপনারা যারা আছেন তারা কিন্তু করছেন এবং এই সুবিধা পেশেন্ট কিন্তু খুবই স্যাটিসফাইড হয় পেশেন্টরা অত্যন্ত খুশি হয় এত তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যায় ব্যথা বলতে থাকে না এবং ইদানিং অপারেশনের তুলনায় ল্যাপারোস্কোপিক মেথডটা অনেক বেশি কার্যকরী এবং সুবিধা অবশ্যই দিচ্ছে আমাদের মানে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা জানলাম আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ এনটিভি কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম স্ত্রী রোগ বিদ্যায় বা গাইনোকোলজিতে কি কি ভূমিকা পালন করতে পারে ল্যাপারোস্কোপি সেটি আমরা জানলাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে জানলাম নতুন নতুন কিছু তথ্য আশা করছি এই তথ্য এবং আমাদের আজকের আলোচনা আপনাদের উপকার আসবে প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে জন্মের সময় হাতটা একটা হাত বিশেষ করে একটা হাতে বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাফেক্টেড হয় এবং হাতটা প্যারালাইসিস থাকে এটা বিভিন্ন লেভেলে প্যারালাইসিস হইতে পারে দেখা যায় যে কোনো 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 বাচ্চার টোটাল হাতটাই প্যারালাইসিস টোটালি প্যারালাইসিস এটা আমরা বলি আর পলসি যদি হাত হ্যান্ড ফাংশন ঠিক থাকে বাট সে এলবো ভাস করতে পারে না অথবা শোল্ডার উঠাইতে পারে না আমরা এটাকে আর পলসি বলি প্রিয় দর্শক আপনার পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়